Ja, dit is natuurlijk behoorlijk irritant om naar te kijken, want het is één grote wazige blur. Gaan we even kijken naar... Hoe waren het dan wel? Is het hier waarschijnlijk een... Ja, ja. ja, heel stuk beter. Een onscherpe video, ja, dat is gewoon niet echt fijn om te zien. Maar, als ik heel eerlijk ben, onze vorige video, ik weet niet of je hem gezien hebt, je kan hem hierboven nog terugkijken. Die was ook niet helemaal scherp. Ja, hoe erg is dat nou eigenlijk? Wij hebben besloten om die video wel online te zetten, maar ook omdat we het er dan dus deze week met je over kunnen hebben. Scherp stellen vind ik een van de belangrijkste dingen om als videomaker goed te doen. Want daaraan zie je gewoon of iemand een professional is of een amateur. Oftewel, onze video's moeten altijd haarscherp zijn. Ben je wel scherp nu, Gietje? Ja, ik hoop het. Ik doe mijn best. Oké, okay, in principe ben ik het met je eens. In een ideale wereld zou elke video echt fantastisch haarscherp zijn. Maar ja, het is niet de ideale wereld en wij zijn ook niet de ideale mensen. Het blijft met apparatuur toch gewoon altijd echt best wel lastig om te zien of iets ook echt helemaal haarscherp is. Met andere woorden, ja, daar maken wij ook wel eens een foutje in. Of wij zitten er ook wel eens net een heel klein beetje naast. En zolang het niet daar op de achtergrond is scherp gesteld en ik ben volledig wazig, zoals in het begin van deze video, maar het echt maar een klein foutje is wat misschien een ongeoefende kijker niet eens ziet... Ja, ah, dan zou je toch kunnen overwegen om de video wel online te zetten. Toch? Ja, en het is natuurlijk ook wel zo dat wij als de videomakers, wij willen gewoon ook een heleboel geven aan jullie. Wij willen gewoon superveel video's maken en elk, in elk geval elke week een nieuwe video online hebben. Dus omdat we zoveel maken, wordt de kans dat er een keer een onscherp shot tussendoor glipt natuurlijk ook groter. En wat ik dan ook nog wel een belangrijk punt vind om aan te stippen is dat perfectie eigenlijk niet bestaat. In presentaties niet. Probeer gewoon lekker jezelf te zijn. Maak af en toe een keer een foutje. Maar ook in het filmen gaat er wel eens iets niet helemaal zoals je had gehoopt. En met YouTube nu zijn we daar ook veel meer aan gewend dan vroeger. Want dat iets af en toe onscherp is of een beetje hobbel de bobbel gefilmd is minder erg dan dat we erbij zijn. Of dat de informatie wordt overgedragen. En dat vind ik eigenlijk wel weer heel mooi en heel charmant. En wij zijn in die zin natuurlijk ook niet perfect. Ondanks dat we professionals zijn en wel altijd perfectie proberen, perfectie proberen na te streven. Zie je, gaat u ook alweer fout. Um, ja, gaat het gewoon niet altijd 100% goed. En ik vind het ook niet erg als we dat af en toe laten zien. En daarom dus wel ervoor kiezen om die net iets onscherpe video toch voor jou online te zetten. Een video maken voor een klant is natuurlijk ook nog heel erg anders dan een video voor YouTube. Want als we video's voor jullie maken, dan, ja, dan komt het op YouTube. En dan is het vaak al zo dat jullie het gewoon kleiner kijken. Maar als we het voor een klant maken, dan zijn onze eisen eigenlijk aan onszelf ook veel hoger. Omdat we gewoon vinden, ja, dan moet het gewoon scherp zijn. Maar dan zou ik ook misschien helemaal Grietje niet achter de camera zetten. Misschien, nee, ik zou dan Grietje niet achter mijn F7 zetten. Want dat is niet haar taak. Oftewel, het hangt er heel erg vanaf waar je de video voor gaat gebruiken. Welk level van onscherpte of wat voor fout dan ook je gaat accepteren. Kortom, het maken van een onscherpe video is echt niet meteen een enorme doodzonde. Het hangt er echt vanaf wat je met je video wil gaan doen en ook voor wie je hem gemaakt hebt. Nou ja, eigenlijk alle overdenkingen die we in deze video al met je hebben besproken. Nou ben ik nog wel heel erg benieuwd hoe jij denkt over een onscherpe video. Of je er wel eens eentje online hebt gezet. En dus ook of het jou überhaupt is opgevallen dat onze vorige video misschien niet helemaal scherp was. Wil je nou meer tips en tricks rondom het maken van video? Abonneer je dan zeker ook even op ons kanaal. Dat kan er op die mooie grote rode subscribe button hier beneden te drukken. En dan krijg je elke week tips voor het maken van mooie, betere, gezelligere, fijnere, scherpere, dankjewel Riske, video's. Dus tot de volgende keer.